థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అండ్ అదర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ద డయాస్ ఆఫీస్ బేరస్ ఆఫ్ క్రెడాయ్ అండ్ ఆల్ ది క్రెడాయ్ మెంబర్స్ హియర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అండ్ మీడియా అండ్ ఆల్ ది ఎన్సిజాస్ట్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ హౌస్ హోల్డర్స్ హౌస్ ఓనర్స్ హూ హ కమ్ టు యూజ్ ది స్టాల్స్ హియర్ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ in spite of being a sunday uh, all of you are here i'm very happy about it kray as uh, rashik ridgar was mentioning uh, we had a, a closed door kind of a meeting with honorable chief minister on first of this month and it was uh, honorable cm came late that day because we had assembly session and we also had that uh, young india skill university inauguration he came at about 845 or 850 something like that the program is supposed to start at uh, initial at 6 o'clock and then it went to 730 830 so i was a little apprehensive that it might close uh, very quickly so we made a short film and i had uh, some presentation and we thought maybe chief minister will not be able to spend more than half an hour because next day session is there again but you can't believe he spent up nearly 2 hours there and uh, all the queries raised by credai and other uh, real estate developers he has i think uh, has cleared lot of them a lot of uh, clarity has been given by honorable chief minister he has also given his vision for hyderabad and recounted hyderabad's development what is his vision of the his government for uh, not for next 5 years he gave a vision for 2050 so whatever i speak here by and large it is the vision of honorable chief minister and honorable chief minister doesn't talk about competing with indian cities he talks about competing with the world cities as we speak today he is in a world city new york the new york's uh, annual economy is about 2.51 trillion dollars as and today we are at about i think about maybe about 100 billion dollars and we are expected to be by another 5 years we will be about 250 billion dollars maybe about 35 but if you look into government uh, of india when the government of india honorable prime minister speaks about viksit bharat he speaks about 30 billion 30 trillion dollar economy of india by 2047 that is the vision of government of india and under the chief minister vision about 2050 so when you are going for a 30 trillion dollar economy for the country we are at about 3.7 trillion dollars now that is compared to new york which is 2.51 trillion dollars we are at 3.31 trillion dollars as a country if you have to become 30 trillion dollar economy in the next 23 years it is cities like hyderabad which have to contribute hugely so when knight and frank or some agents has given this prediction by 2035 hyderabad will be something like about 250 billion dollar economy i don't believe that we have to become a trillion dollar economy by then otherwise india cannot grow at the rate which china grows china has at least two three cities which has more than trillion dollar economies so unless hyderabad and other are cities though we compete among ourselves each city has to become at least a three trillion dollar economy by 2047 so that all the cities together put at least 15 trillion dollar economy so what is the role of hyderabad that's where government's vision under the chief minister's vision starts and the day when he interacted in a tete a tete with uh, you guys that the morning cabinet has met on first near about uh, for muud alone municipal administration alone that day he sanctioned about 6000 crores projects that day which is not part of budget let me tell you only part of it was in budget about 1000 crores for that project was kept in budget he sanctioned 6000 crores that day you may ask where that money will come from when the city has been sanctioned 10000 crores budget this financial year budget year we expect another 15000 crores from uh, you know coming from multilateral institutions like world bank 
ADB, JICA, HUTCO, all these people invest in these projects. So when government invests a, money, a, a rupee, we expect real estate also to invest in this one because real estate sector is a very, very important sector in India. In terms of, in terms of employment generation, real estate sector is next to agriculture in employing people in the country. Real estate sector, for a country as a whole, uh, contributes about 7.3 percent of GDP, which is expected by 2047, it will be somewhere around 15.53 percent. And uh, my, uh, my, my, I think Savils or somebody has given this report, consultancy firm. Real estate sector will have 3.31 billion trillion dollar economy by 2047. Right now, real estate sector is growing at the uh, next five six years. Uh, compounded annual growth rate of 8.56% uh, or 8.4% is expected. It's a damn good kind of a growth rate for any industry, 8.4%. And in all this, Hyderabad contributes a lot. In terms of office space leasing, I think we are far outreaching ourselves and we don't have any office space right now in Hyderabad. It's been exhausted at least in these areas. The office space Hyderabad is particularly coming from technology companies, engineering firms, then financial and banking industries, you know, other services and other people are contributing it. But we also need to, real estate sector also has to get into organized sector more of now. The way you see freelance offers, people getting cheated, that's not a good uh, name for the sector. And people who get cheated in these freelancing offers are gullible, and the salaried class employees. So on this, government is very, very serious because customers are here, People who are buying homes are here. Mirandir Kunar Gabati, there is a government institution called RERA, Real Estate Regulatory Authority. It's headed by a retired IAS officer. And then, there is a lot of tribunal to the airport. There is a judge, a high court judge, a lawyer, and a retired special chief secretary who worked in municipal administration, members of the let me be very clear, I want to be transparent here because customers are here, they should listen, media is here. Where are real estate firms, unscrupulous practices, where are they going to be a rare out? If they don't have a rare tribunal, they don't have a rare tribunal. I think rare out is almost 43 crores finally got a way to get real estate firms. Okay, 18 crores collected. So, ante, what type of real estate firms are approaching this? Then, what kind of cover certain type of approach are they doing? What are they doing to? In this case, if you are contributing 7.8 percent to GDP and employment generation low, second place low, what is the approach chance of solving that problem? That is very difficult. At that time, low, my Prime Minister Gargar Chip to Chip Peru, we are occupying certificates, going to mark the places, going to charge that. That is why, what kind of 16 to 17 personal nature, na ko. Kerajaan ini cikani, other farms ini cikani, other associations cikani. Awan ni mukim mandra kerja macam, buat mandu spastenga spandi cara ya na. Or cepin ni ente, we can net keep government sedengga undi, maafisal sedengga undi naru. Mir ko dano, mir 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 personal cikar ka berti. Wadah hari ni ko mati gaji, ten percent undi, wakah five percent naalak diskon tu naru. Din tak kecil nadi gear. Atla ge, fee installments tu nai. Fee ekor itu tu undi, kuno kuno project ni dah ada, pokok nur kotor fee zat tu. Okey, sir cut lagi potenya perukuran baru fair bulan ganas pandin cii. Vidik saman cii mire suci ni levandi. Dan memang persilin cii, mito cerchi cii, dan sekarang ni twenty policy tu asta macam pesi, cahala spastan ka cahala positif ke jepar CM garu. I think entar India sal sa very happy that dia pun cina. We'll take it forward. What I request kerja is and other organisations of the real estate sector also. Come up with your suggestions, meet us, we'll, we'll have a sufficient time, we'll discuss. And we highest level of this skill, what happens to us, this industry is growing. If an industry can contribute 13.3% or 15.5% for the GDP, gross domestic product of the country, I think uh, we should more encourage it. And then, if you want to see this city, you want to see this city, you want to see this Narajat sama sahaja untuk pun dapat ter. Atlagai, ye city jenis ni mana dekat orang orang ni mana tall buildings tu, mana parks tu, mana kuantum green spaces tu, mana kuantum road lo, 
మనకుంటే సరస్సులు ఇదే గర్వకారణం సిటీకి ఇవి చూసే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తాయి మన లాండ్ ఆర్డరు మన పబ్లిక్ అసెట్స్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు ప్రజలంతా ఈ సిటీకి ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ సిటీస్ ఇన్ ద కంట్రీ టెన్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ సిటీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆర్ ఇన్ ఇండియా దాంట్లో మనం ఒకటి వీ గ్రో ఎట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రోత్ అండి ప్రతి సంవత్సరం కూడాను ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ ఇయర్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రోత్ పోతుంది ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ ఈజ్ ఐ థింక్ సూరత్ ఇస్ నైన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఇట్స్ అ వెరీ స్మాల్ సిటీ సో ఈ సిటీని ఏ రకంగా ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకెళ్ళాలనుకున్నారంటే ఆ రోజు మిమ్మల్ని కలిసినప్పుడు ఆర్టీసీ కోహనూరులో వారు ఆ రోజు చేసిన ప్రోగ్రాంలు చెప్తాను నేను దట్ డే మార్నింగ్ హీ వాజ్ అన్ అసెంబ్లీ క్యాబినెట్లో కూర్చున్నారు మంత్రులందరూ కూడా చాలా వాటికి అప్రూవల్స్ ఇచ్చారు దెన్ హీ వెంట్ టు దట్ ఏఏ సిటీకి వెళ్ళారు ఇంతకుముందు రాజశేఖర రెడ్డి గారితో మాట్లాడి చెప్పారు హైదరాబాద్ వచ్చింది సికింద్రాబాద్ వచ్చింది సైబరాబాద్ వచ్చింది నెక్స్ట్ వచ్చే సిటీ వచ్చేసి ముచ్చర్ల దగ్గర పదిహేను వేల ఎకరాల్లో కొత్త సిటీ రాబోతా ఉంది ఈ సిటీని ప్రస్తుతానికి మేము ఏ ఏ సిటీ అంటున్నాం బట్ దాన్ని నేమ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది తగు తగు పేర్ల కోసం ప్రజలను కూడా సంప్రదించబోతున్నాము ప్రజలకి ఒక క్రౌడ్ కాంపిటీషన్ పెట్టి తీసుకోవాలన్నది కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఉద్దేశం వారికి తగు బహుమానాలు కూడా సీఎం గారు ప్రకటించబోతున్నారు సో ఈ సిటీ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎట్లా ఉంటుందంటే దిస్ ఈస్ అ ఫ్యూచర్ సిటీ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ సిటీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ ద మేజర్ ప్లాట్ఫామ్ ఆన్ విచ్ ఎకానమీ ఈస్ గోయింగ్ టు మూవ్ సో అటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిటీ ఒకటి కావాలి మనకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే రోబోస్ ఉండడం కాదు బట్ దాన్ని ఏ అయినా దాన్ని ఎట్లా తీసుకురావాలి ఐఎమ్ షూర్ ఇక్కడ మీరు చేసిన ఫంక్షన్లో సమ్ ఏ టెక్నిక్స్ వుడ్ బి దే సో ఏ అనేది మనకు ఎట్లయితే ఇంటర్నెట్లు ఎట్లయితే నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో ఎయిటీస్లో వచ్చి ఎకానమీని మొత్తాన్ని బూస్ట్ చేసిందో ఏ ఈజ్ గోన్ టు బూస్ట్ లైక్ దాట్ వెన్ ఇంటర్నెట్ కే all the things you have shown all are happening in internet now you can't imagine the world without internet when electricity was uh, you know you know you know, you know uh, invented ho on on and basically gaano adi anta teesukochindo computer la teesukochayi internet la teesukochindi ye ela cheyabothundo anedi evariki ardham kavatledu actually gaano it can happen very very quickly కోవిడ్ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు కోవిడ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో వచ్చినప్పుడు ఏఈ బేస్డ్ రీసెర్చ్ చాలా జరిగింది అది జరిగింది కూడా తెలియదు ఎవరికి డేటా కలెక్షన్ జరిగింది సో ఈ ఈ ఏఏ సిటీని తీసుకురావాలనేది ప్రభుత్వం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం పదిహేను నెలల ఎకరాల్లో ఒక సిటీ వస్తుందంటే ఆ సిటీలో నాట్ ఓన్లీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిటీ దెర్ విల్ బీ ఒక సైన్స్ సిటీ ఉంటుంది అంటే హెల్త్ హబ్ ఒకటి ఉంటుంది హెల్త్ సిటీ దెర్ విల్ బీ స్పోర్ట్స్ సిటీ దెర్ విల్ బీ ఎడ్యుకేషన్ హబ్ రకరకాల ఉన్నాయన్నమాట దాంట్లో ఎయిట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిటీస్ తీసుకొస్తున్నాం దాంట్లో వాటికి సంబంధించి మీరు ఇంకోటి గమనించాలి ముఖ్యమంత్రి గారు ఐ థింక్ స్వేరింగ్ అయిన తర్వాత కొంతకాలానికి విత్ ఇన్ మంత్ ఆర్ టూ మంత్స్ టైమ్ వీ ఆల్ వెంట్ టు డావోస్ విత్ హిమ్ అండ్ దెన్ వెంట్ టు థేమ్స్ ఇన్ లండన్ అండ్ దెన్ దుబాయ్కి వెళ్ళే మరీనా చూసాము అంత చూసుకొని వచ్చాం కొన్ని ప్రణాళికలు రచించాం మూసీకి సంబంధించి కానీ వేరియస్ ప్రాజెక్ట్లకు సంబంధించి కానీ ఏ వాజ్ ది వన్ ఆఫ్ ది ideas coming from davos were akkad gelin tarvata so city erpadindi now he has gone abroad again he is going to new york and meet uh, investors to bring in investments here how to get you know data centers ki sambandhichi <coughs> i think uh, by 2025 it is expected that about 153 15.3 million square feet of uh, uh, construction space will be required for data centers alone ipudu ikkada unnai manaku amazon google and data centers బట్ ఇవన్నీ కూడా నువ్వు మెగా వాట్స్లో పవర్ కన్సమ్ చేస్తాయి ద ఫ్యూచర్ ఏఏ వచ్చిన తర్వాత వచ్చేటువంటి డేటా కన్సంప్షన్ కానీ డేటా స్టోరేజ్ కానీ పవర్ కన్సంప్షన్ కానీ ఇట్ విల్ బిన్ గైగా వాట్స్ అటువంటి కెపాసిటీస్ మనకు ఉన్నాయా అటువంటి సిటీని మనం తయారు చేయగలుగుతామా ఇఫ్ యూ లుక్ ఎనీ మేజర్ సిటీ ఇన్ ద వరల్డ్ వెస్ట్రన్ వరల్డ్ ఏఐ ఈజ్ ది ఫల్క్రమ్ ఆన్ విచ్ దే ఆర్ బిల్డింగ్ దర్ సిటీస్ నవ్ బికాస్ ఫ్యూచర్ విల్ బి ఏఐ మీరు గూగుల్ లెన్స్ చూస్తుంటారు లేకపోతే గూగుల్ గ్లాసెస్ చూస్తుంటారు రకరకాలు వస్తున్నాయి you know artificial uh, you know that visibility and uh, integration virtual reality ivanni kuda atlo osta ante ne ikkada gochu ani ipudu nenu maatladta unte you know perhaps 1000 people are seeing through tv but it will happen much much faster jobs pothai ipudu edaithe business processing paina man job ildistunna global capability centers an cheppesi ni investments jarugutunayo avanni soon are going to disappear there's a prediction scientific prediction edi ఆ ఏ మనకు తీసుకురాకపోతే మన నగరం నష్టపోతుంది మన రాష్ట్రం నష్టపోతుంది అని చెప్పేసి అనేసి ఆ ఏ సిటీని
best of the stadiums kati why can't we bring all of the people like you know what's happening in uh, paris today and olympics the kind of investments that are going there the kind of attention you get through sports is enormous if you watch you watch movie you watch sports perhaps we telugu fellows will watch cinema so sports is a very very important thing how to bring in so how to bring livability to the city city lo living etlu undali ipo natho kuchani mitrulu okaru cheptunaru sir mana pillalu unnaru ipudu vaalliki ipudu mana city nachadu future future city lu kavali yes the future city should have oka sports undali oka cultural background undali daniki clean air undali clean water undali ivanni teesukochu danike 2050 oka pranalika memu chestunnam ipudu అది ఊరికే ఇది చంపింది కాదు జరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు అది నేను చెప్తాను ఏంటిది అనేసి ఏ ప్రణాళికలు అయినా కూడాను అపార్ట్ ఫ్రమ్ జోనింగ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎక్కడ ఏం కట్టాలి అనే దానికంటే కూడాను ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాలా ముఖ్యం ఎక్కడైతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు నిజాంపేట నుంచి గచ్చిబోరుడు ఫైనాన్షియల్ సెంటర్కి రావాలంటే ఒక గంట పడుతుందంటే అక్కడ ఉండడు బాగా ఇక్కడ కొంచెం ఇక్కడే కావాలంటాడు ఇల్లు ఇక్కడ రెంట్లు ఎక్కువ పోతాయి సో హౌ క్విక్లీ యూ కెన్ మేక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పాసిబుల్ ఇఫ్ యూ లికన్ టు టోక్యో i think uh, there is a station there are about seven floors of stations are there on the simple say, I, the, i forgot the name of the tokyo central station one of the best uh, transportations have happened there so we have initiated comprehensive mobility plan and ac hyderabad metropolitan area hmd area mottana kuda nu oka comprehensive mobility plan government vachina ventane order avadam jarigindi lee associates and samastha ipudu dani minda parishodhan chestunnaru traffic studies etlu untai ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ సెవెన్ ల్యాక్ వెహికల్స్ ఆర్ దే విత్ ఇన్ హెచ్ఎండి ఏరియా ప్రతి సంవత్సరం కూడాను ఏడు లక్షల వెహికల్స్ మనం యాడ్ చేస్తున్నాం హెచ్ హెచ్ఎండి ఏరియాలో కెన్ యూ బిలీవ్ దిస్ సెవెన్ ల్యాక్ వెహికల్స్ ఆర్ గెటింగ్ యాడెడ్ ఆల్ కైన్స్ ఆఫ్ వెహికల్స్ పుట్ టుగెదర్ అట్ దిస్ రేట్ ఈ రోడ్లు ఎంత చేసినా కూడాను సరిపోవు ది ఓన్లీ వే వీ కెన్ డూ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పాండ్ ద సిటీ దట్స్ వై దట్ సిటీ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ హెచ్ఎండి వీఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు డెవలప్ టౌన్షిప్స్ ముప్పై వేల ఎకరాలకు సంబంధించి ల్యాండ్ పూలింగ్ స్కీమ్స్కి మేము ట్వంటీ నైన్ ప్లేసెస్లో చుట్టూ హెచ్ఎండిఏలో ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం ఓవర్ ఆర్ అలాంగ్ ఈచ్ వన్ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ థౌసండ్ ఏకర్స్ సమ్ ఆఫ్ దిమ్ థౌసండ్ ఏకర్స్ ఇక్కడ అంతా కూడాను రైతుల దగ్గర భూమి తీసుకొని వాళ్ళు కొంత భూమి ఇచ్చి కొంత భూమి మనం తీసుకొని రైతులు వృద్ధి చెందాలి తర్వాత మనం చేసే ప్రభుత్వం చేసే ప్లాట్ల పైన ఎక్కడ కూడా ఉన్న డౌట్ ఉండదు వాళ్ళకి అటువంటివి ఐడెంటిఫై చేసి ఆల్రెడీ మ్యాపింగ్ అయింది రెండు మూడు మీరు ఒప్పుల బాగ్యతలో చూసింది చిన్న ప్రయోగం ఇప్పుడు చూడబోయేది ఇంకా పెద్ద ప్రయోగం దాదాపు థర్టీ థౌసండ్ ఏకర్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం అట్లాగే హెచ్ఎండిఏ లోపల దాదాపు అరవై యొక్క ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ ఉన్నాయి తెలంగాణ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్కి సంబంధించి వాటికి అన్నిట్టి కూడా కలుపుతూ రేడియల్ రోడ్స్ ప్లాన్ చేయమని చెప్పారు ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం ఇంతకుముందు ఓవరాల్ లోపల థర్టీ ఫైవ్ రేడియల్ రోడ్స్ ప్లాన్ చేసాం ట్వంటీ ఫోర్ రేడియల్ రోడ్స్ కంప్లీట్ అయినాయి ఒక ఫోర్ జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్లో వీటిని అనుసంధానించుకుంటూ ఓవరాల్ నుంచి రింగ్ రోడ్ వరకు రీజనల్ రింగ్ రోడ్ వరకు యాభై యొక్క అడిషనల్ రోడ్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం దాంట్లో ఇరవై ఏడు రోడ్లు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి వాటిని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి దే మే బీ ఫార్టీ ఫీట్ ఆర్ ఫిఫ్టీ ఫీట్ వి ఆనరబుల్ సీఎంస్ డైరెక్షన్ ఇస్ దాట్ యూ వాంట్ మేక్ దెమ్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ ఫీట్ ఆర్ఓడబ్ల్యూ కావాలి దాంట్లో ఒక హండ్రెడ్ ఫీట్ రోడ్ ఉండాలి ప్రధానికి ప్రధానికి సర్వీస్ రోడ్ ఉండాలి యూ హ్యావ్ టు గో విత్ దిస్ కండ్ ఆఫ్ ప్లాన్ టు మేక్ అ సిటీ వయబుల్ ఇన్ ఫ్యూచర్ బికాస్ ఇఫ్ యూ కంప్లీట్ యూనో వీ కీప్ కంపేరింగ్ విత్ చైనా వేర్ నోవర్ బీ కంపేర్ టు చైనా యాక్చువల్లీ ది కైండ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గోస్ ఇన్ టు చైనా ఇట్స్ నాట్ దేర్ ఓన్ మనీ entire world comes and invest in china but now we have an opportunity to attract all that that's what government of india is trying to do that's what telangana government is trying to do what honorable cm and his ministers are doing new york today is to get those investment firms here invest here data centers kavachu engineering firms kavachu financial services kavachu avanni theesukostene mana telangana lo yuvathu udyogalu telangana lo welfare program lo jarugutayi 60% of economy of this state is contributed by hyderabad 60% రెండు లక్షలకు మించి బడ్జెట్ మనం ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది మొన్న అరవై శాతం డబ్బులు హైదరాబాద్ నుంచి వస్తుంది తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి పదివేల ఎనిమిది వందల నలభై రెవెన్యూ గ్రామ పంచాయతీలు కానీ ముప్పై మూడు జిల్లాలు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు దాదాపు మూడు పాయింట్ మూడు కోట్ల ప్రజల్లో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఉంటున్నారు బేసికల్గా థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ సో వీళ్ళందరికీ మరి వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రాంలు పెట్టాలంటే మనమే పెట్టాలి హైదరాబాద్ పెట్టాలి సిటీస్ హ్యావ్ బీన్ ది గ్రోత్ సెంటర్స్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ త్రూ అవుట్ ద హిస్టరీ so unless you provide infrastructure to the cities we will not be able to grow we will not be sustained otherwise it will be an implosion so now look into what is the programs we are doing for a city development we
అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఇన్నోవేటివ్గా ఉండాలి అది ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్గా కూడా ఉండాలి ఒక బ్రిడ్జ్ అక్కడ వేసేసి దానివల్ల మొత్తం జరిగిపోతే దానికి కుదరదు ఒక మెట్రో రైలు కట్టేసేసి దానికి లాస్ట్ మీద కనెక్టివిటీ కట్టకపోతే ప్యాసింజర్స్ రారు సో ఇప్పుడు డెబ్బై ఎనిమిది కిలోమీటర్లతో ఐదు కారిడార్లలో ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లు పెట్టి ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఒక మెట్రో రైలు కారిడార్లు ఐడెంటిఫై చేశారు సీఎం గారు దట్ గోస్ త్రూ డెన్సెస్ట్ కారిడార్స్ ఆఫ్ ద సిటీ సో యూన్ హ్యావ్ అ డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ హౌ డూ యూ పోయి ప్రొవైడ్ యూనో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫర్ దెమ్ సపోజ్ సేమ్ జర్నీ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ ఆటో బై థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ యువర్ మెట్రో రైలు కమ్స్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్ టైమ్ హ్యాపీలీ ఏసీ ఏసీ కోచ్లు కూర్చుంటున్నారు దేర్ కమింగ్ టు ది గచ్చిబోలి ఏరియాస్ అమెరికా కాన్సులేట్ నుంచి మెహిదీపట్నం ఎందు నుంచి దెన్ హయత్ నగరి తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్ ఇవంతా కూడా జరుగుతున్నాయి దానికి సంబంధించి ఫండింగ్ జరుగుతూ ఉంది దానికి సంబంధించి ల్యాండ్ ఎక్విషన్ జరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా జరిగి జరగబోయేటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఇవి సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కమింగ్ బ్యాక్ సో వీ హ్యావ్ అ కాంప్రహెన్సివ్ మొబిలిటీ ప్లాన్ గోయింగ్ ఆన్ నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో అయిపోతుంది అది అది జరుగుతున్న దాంతోపాటు రేడియల్ రోడ్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నాము సేమ్ ఏజెన్సీస్ గోయింగ్ టు డూ డిపిఆర్ ఫర్ అస్ ఒక ట్వంటీ సెవెన్ రోడ్స్ రేడియల్ రోడ్స్ ఎక్స్పాండ్ చేయబోతున్నాం సో దాట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు లివ్ హియర్ యూ కెన్ గో అవుట్ అండ్ లివ్ బికాస్ ఉన్న దాంట్లోనే ఎంతకాలం ఎంత ఎత్తుకుపోతూ ఉంటారు హౌ మచ్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ వాటర్ హౌ మచ్ ట్రాఫిక్ యూ కెన్ డూ సో వీఆర్ గోన్ టు ది ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ టౌన్షిప్స్ విత్ రోడియల్ రోడ్స్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్స్ రాబోతున్నాయి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక లక్ష మంది ఉమెన్ గ్రూప్స్ని లక్ కోటేసులు చేయాలని ఒక ప్లాన్ ఉంది లక్ష కోట్లు ఇవ్వాలనేసి ఇట్స్ పాసిబుల్ ఇట్ మై లుక్ లక్ వెరీ డిఫికల్ట్ థింగ్ ఫర్ యూ ఎంటైర్ మనీ కమ్స్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్స్ వీ గివ్ అ జీరో పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ టు ఉమెన్ గ్రూప్స్ బట్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ పెయిడ్ బై గవర్నమెంట్ టు బ్యాంక్స్ సో ఈ లక్ష కోట్లు అయితే ఏం చేసుకుంటారు ఉమెన్ వాటిని అంతా కూడా తీసుకుని పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటారు లేకపోతే ఇంకేమన్నా అలంకరణ వస్తువులు కొనుక్కుంటారు నో దట్ హ్యాస్ టు బి ఇన్వెస్టెడ్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అగైన్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అగ్రీ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ అగ్రి బెస్ట్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా చేయాలని చెప్పి ఒక ప్లాన్ జరుగుతూ ఉంది వాటికి సంబంధించి ఇక్రీస్ యాట్ అగ్రికల్చర్ అండ్ యూనివర్సిటీస్ మాట్లాడుతున్నాం సో హూ వేర్ దిస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్స్ విల్ కమ్ నాట్ ఓన్లీ ఫారెన్ ఫార్మ్స్ కమింగ్ అండ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ షాప్ ఇయర్ నాట్ ఓన్లీ డేటా సెంటర్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బై అవర్ ఓన్ రూరల్ ఫోక్ ఈ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ ప్లాన్లో సీఎం గారు ఒకటి అనౌన్స్ చేశారు ఓఆర్ఆర్ వర్క్ కూడాను తెలంగాణ కోర్ అర్బన్ రీజియన్ టీసీఆర్ అన్నాం దాన్ని అంటే ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఓఆర్ఆర్ లోపల దాదాపు ముప్పై మూడు గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి ఇరవై ఏడు మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి ఇరవై ఏడులో ఏడు కార్పొరేషన్లు ఉన్నాయి జీహెచ్ఎంసీ కాకుండాను మీరు ఎక్కడ పోయినా కూడా స్పేస్ లేదు ఇప్పుడు అన్నీ మీరే అంటే ఆక్రమించట్లేదు మీ భూములు కొనుక్కున్నారు వాటిని రియల్ ఎస్టేట్గా చేసి మార్పులా చేస్తున్నారు దెర్ ఓన్ బీనింగ్ ల్యాండ్ అప్ మీన్ అవైలబుల్ ఫ్రీలీ ఆఫ్టర్ మేబీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ సో ఇదంతా కూడాను ఒక అర్బన్ అట్మాస్ఫియర్ వచ్చింది కాబట్టి దీని కోర్ అర్బన్ రీజన్ అని చెప్పారు దానికి ఒక ప్లాన్ తీసుకొస్తున్నాం దిస్ ఇస్ కాస్మోపాలిటన్ సిటీ దిస్ ఈస్ ది ఎకనమిక్ హెల్త్ and vibrant heart of telangana outside orr nunchi regional ring road varaku regional ring road adha 350 km untundi idantha kuda semi urban region of telangana deentlo manufacturing kavachchu townships kavachchu future lo meer nivasinche prantalu mee pillalu nivasinche prantalu kavachchu good habitable habitations world class living tisukovalanadi prabhutva yokku uddesham outside tripura region it will be <coughs> it will be telangana rural region of course there will be townships will be there inside ila plan chestunnam akkadantha kuda nu agriculture untundi organic farming untundi agri allied industries unta ee be promote cheyalanadi every vision looks like this you will think that nothing will happen aa roju honorable cm gar cheptu annaru mem gochinatunte itc kohner hotel gurinchi meer eppudu anukonnaru ikkada vastadu ani cheppesi nenu 96 lo ikkada training vachina appudu road number 45 akkada vacham annamata em ledu akkada asalu enti ikkada ఇన్వెస్ట్ చేయమంటున్నారు ఫ్లాట్ కొనుక్కోమంటున్నారు ఎవరు కూడా అప్పుడు అనుకోలేదు అంత పెద్దదని దిస్ ఇస్ సౌ యూనో వాట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ ఆల్ అదర్ పీపుల్ అదర్ దాన్ రియల్ ఎస్టేటర్స్ ఇయర్ రియల్ ఎస్టేటర్స్ హ్యావ్ అ విజన్ దే ఐడెంటిఫై వేర్ గ్రోత్ విల్ హ్యాపెన్ మీ యాజ్ అన్ ఎంప్లాయీ ఆర్ యూ యాజ్ అ హౌస్ హోల్డర్ ఆర్ యూ యాజ్ అ టీచర్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు హ్యావ్ దట్ విజన్ రియల్ ఎస్టేట్ గ్రోత్ బికాస్ ఆఫ్ దర్ విజన్ యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ గుడ్ ప్రాక్టీసింగ్ రియల్ ఎస్టేటర్ హ్యాస్ లాస్ట్ మనీ ఇన్ హైదరాబాద్ ఐ థింక్ దిస్ మ
బ్లాక్ స్టోన్ లాంటి పెద్ద ఫైనాన్షియల్ సంస్థ ఇక్కడ వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేస్తుందంటే ఊరికే చేరేవాళ్ళు చాలా రీసెర్చ్ జరుగుతుంది మేము కూడా ఒక రీసెర్చ్ మొదలు పెట్టాం ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ ఫర్ హైదరాబాద్ మెట్రో డెవలప్మెంట్ ఏరియా ఎవరు చేస్తున్నారంటే క్రిసిల్ ఇది భారత సంస్థ చాలా మంచి నేమ్ ఉన్నటువంటి సంస్థ ఆర్థిక సర్వేలు వాటి చేస్తున్నారనమాట అది మనకు చేస్తున్నారు ఏ రీజియన్లో ఏం పరిశ్రమలు వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది ఎక్కడ ఎటువంటి టౌన్షిప్స్ డెవలప్ చేయాలి వాట్ ఆర్ ద సెక్టర్స్ ఇన్ విచ్ హైదరాబాద్ ఇస్ లైక్లీ టు కంపీట్ అండ్ సక్సీడ్ దానిపైన ఒకటి చేస్తున్నారు ఇంతటి తాగలేదు ఈ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ ప్లాన్లో బ్లూ గ్రీన్ ఇన్ఫ్రా ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కానీ వస్తే మనం హైటెక్స్కి రావాలి లేకపోతే పక్కన ఉన్నట్టు మాల్కి వెళ్ళాలి లేకపోతే ఇంకొక మాల్కి వెళ్ళాలి అడవి కాంక్రీట్ జంగల్లోకి వచ్చి నా లైట్లు ఎంజాయ్ చేసి వెళ్ళిపోతుండాలి నో నేచర్ ఉన్న నేచర్ని అందరం పాడు చేస్తాం ఎంటైర్ హి ఎంటైర్ హ్యూమన్ యూనో సివిలైజేషన్స్ లైక్ దాట్ ముందు డెస్ట్రాయ్ చేస్తాము చేతులు కాల్చుకుంటాం తర్వాత ఆకులు పట్టుకుంటాం దాన్ని బాగా చేసుకుంటాం మూసీ ఇస్ లైక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ ప్రాజెక్ట్ బ్లూ గ్రీన్ ఇన్ఫ్రాలో ఉన్నటువంటి ఉదాహరణకి ఓవర్ ఆర్ లోపల ఐదు వందల నలభై రెండు సరస్సులు ఉన్నాయి వాటిని బాగు చేయాలి వేల కొద్ది పార్కులు ఉన్నాయి వాటిని బాగు చేయాలి సీఎం గారు మొన్న విజన్లో ఇంకోటి ఇంక్లూడ్ చేశారు ఒక వెయ్యి ఎకరాల పార్క్ మనం పెట్టాలి సిటీకి సిటీకి పక్కన అని చెప్పేసి అనేసేసి దాన్ని కూడా ప్లాన్ చేస్తాం ఉన్నాయి ల్యాండ్స్ మనకు ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి నాన్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి ఒక వెయ్యి ఎకరాల పార్క్ ఎందుకు చేయకూడదు వై గ్రేటెస్ట్ పార్క్ షుడ్ బి ఇన్ లండన్ ఓన్లీ వై బిగ్గెస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ పార్క్ ఈజ్ ఇన్ సింగపూర్ ఓన్లీ వై కాంట్ వీ హ్యావ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ బిగ్ డ్రీమ్ యూ నో యూ నీ టు డ్రీమ్ వెల్ టు రియలైజ్ దస్ డ్రీమ్స్ సో ఇది ఒకటి పెట్టున్నాం అట్లాగే బ్లూ గ్రీన్ ఇన్ఫ్రాలో ప్రాజెక్ట్ కానీ ఇప్పుడు మనకు వస్తున్నట్టు మూసి ప్రాజెక్ట్ చాలామంది అనుకుంటున్నారు మూసి ఏమవుద్దని మనం తీసుకున్న క్యాబినెట్లో ఒక డెసిషన్ ఏంటంటే గోదావరి నీళ్లు తీసుకొచ్చి మూసిని క్లీన్ చేయాలి ఐదు వేల ఆరు వందల కోట్లు దానికి శాంక్షన్ అయింది ప్రాజెక్టు టెండర్కి వెళ్ళబోతుంది ఈ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్లో వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది టూ ఇయర్స్లో కదా కంప్లీట్ చేయబోతున్నాం సో ఇఫ్ ఎనీబడి హ్యాస్ అ డౌట్ ఐ కెన్ ఛాలెంజ్ దమ్ ఫ్రమ్ దిస్ డెస్క్ దట్ ఇఫ్ ఆల్ గోస్ వెల్ ఫ్రమ్ టూ ఇయర్స్ నౌ యూ విల్ సీ క్లీన్ వాటర్ అండ్ యూ విల్ బేబుల్ టు స్టాండ్ నెక్స్ట్ మూసీ పర్ హాఫ్స్ యూ కెన్ స్విమ్ దేర్ ఆల్సో దిస్ ఈస్ ఆనరబుల్ సేమ్స్ డ్రీమ్ చాలా ఛాలెంజ్ తీసుకున్నారు ఆయన ఇప్పుడు నేను కూడా సౌత్ కొరియా జాయిన్ కాబోతున్నాను ఈ సెకండ్ లెగ్ ఆఫ్ ద ఈ యుఎస్ విజిట్లో అక్కడ ఒక రివర్ చేశారు వాళ్ళు ఐ థింక్ ఇట్స్ అ పోర్ రివర్ ఆ రివర్లో ఏంటంటే దానిపైన ముందుగానే మన లెక్కనే అన్ని నాగరికత లెక్కనే ముందు దానిపైన ఒక బ్రిడ్జ్ పొడవు కట్టేశారండి సడన్గా రియలైజ్ అయ్యారు మరి మధ్యలో చెరువు ఉండే మీన్ ఒక కాలువ ఉంటే బాగుంటుంది నది ఉంటే బాగుంటుంది మొత్తం ఆ బ్రిడ్జ్ మొత్తం పగొట్టేసి వాక్వేల్ చేశారు గ్రీనరీ చేశారు నా పీపుల్ గో అండ్ సిట్ అండ్ ఎంజాయ్ దే అటువంటి దాన్ని చూసి దానికి నన్ను రమ్మన్నారు బేసికల్గా so we are learning things from abroad we are learning things from sabarmati we are learning things from best practice in india namami gange chusi champo yandra officers that's going to happen on musi musi is going to be one of its kind of projects in india it's going to be 55 kilometers in the middle of the city starting from uh, usman sagar and himayat sagar adi chevariki nagol varaku elthundi kinda nalgonda varaku elthundi oka 2.5 to 3 tmc of water ఎవ్రీ మంత్ కొంత కొంత ఎప్పుడైతే మనము నీళ్ళు బాగా లేదు అనుకుంటే వదులుతూ ఉంటాం ఓకే మీరు ఇంకొక ప్రశ్న అడుగుతారు మరి మురికి నీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేసి ఇప్పుడు సిటీలో దాదాపు ఒక ఇరవై ఏడు ఎస్సీ ఆల్రెడీ కడుతున్నాం సిటీలో ఒకటి కడితే సరిపోదు ఎందుకంటే సిటీ ఒక్క మురికే కాదు అక్కడికి వెళ్ళేది మూసిల్లోకి సిటీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఓవర్ ఉన్న మురికి అంతా కూడాను తొంభై ఐదు శాతం మురికి నీళ్ళు అంతా కూడా అటువైపు వెళ్తున్నాయి దానికోసం ఇప్పుడు మూడు వేల ఏడు వందల కోట్ల ప్రాజెక్ట్ ఒకటి స్టార్ట్ చేశాను దాంట్లో అమృత అనేసేటువంటి భారత ప్రభుత్వ పథకం కింద ఒక ముప్పై శాతం నిధులు ఒక డెబ్బై శాతం నిధులు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ చేస్తుంది మొన్న ఆనరబుల్ సీఎం దాన్ని అప్రూవ్ చేశారు గవర్నమెంట్ ఎఫెండ్ మేము పెడుతున్నాం దాన్ని మేబీ నెక్స్ట్ టూ త్రీ మంత్స్లో ఆ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం అంటే వాట్ ఐవ్ అనౌన్స్ టుడే వాట్ గవర్నమెంట్ హెస్ అప్రూవ్డ్ టూ డేస్ బ్యాక్ ఇస్ అబౌట్ టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఈజ్ బీయింగ్ పంప్డ్ ఇన్ టు మూసీ సో మురికి నీళ్ళకి శుద్ధం అవుతాయి ఎస్సీపీలు వచ్చిన తర్వాత మంచి నీళ్ళు పై నుంచి వస్తాయి సో దానికి మంచి నీళ్ళు వస్తే జనాలు పోయి వాటి పక్క ఇంకొక విషయం చెప్తున్నాను ఏమి చేసినా చేయకపోయినా మంచి శుభ్రమైన నీళ్ళు ఆ నదిలో పారుతూ ఉంటే మీరు అక్కడ ఉంటారు ఉండరా హ్యాపీలు వెళ్తారండి బికాస్ వాటర్ ఈజ్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఇట్ అట్రాక్ట్స్ లైఫ్ సో
This is the dream of Hyderabad. This is flagship project. This is number one project. And we are into Pedda Gaundi. We are going to do doctor jaran kunte no. We are amma ani engineer jaran kunte no. We are all Karal Gantaro. Vaka Rashtra nekna ekoru desha nekoru kalon tundi. This is Pradhan Man kal same gar didi. So me ko Pradhan Man kolon me kete flat katana nekun naro. Vaka Rashtra nekna ekoru war ko kalon di. I think it's going to happen because he is the one who decides where money goes. Cabinet leader they will decide where money has to go. So it's going to happen. And as I told you, 10,000 has crores has been project has been unveiled. We are going to take it up now. Now these kind of projects and triple R coming. Triple R is going to be some 26,000 crores worth of project. Half triple R. More than 11 kilometers. Saga matra me. Kenda southern southern side under 20 the puri design just now. Adu vachin ante dada po padi vele square kilometer land triple R lo pulum tundi. Honorable CM's thinking is HM D N triple R orok 30 kilali. Ante ko karan do vele more vele kilometer lo HM D ke adu tundi metropolitan development area. Mere wadhan kunna kaadhan kunna nagra metle ite double line do size lo within 10 years lo HM D gora alagay nindi potundi because it's not Telugu people or Telangana people who are going to live in this area. Entire India is going to live here from every state. That is the vision of Hyderabad. That is the vision of Telangana. Now, coming back to, again, what real estate has to do, how government is going to help them is very, very important because I, we discussed all these things the other day, but for the sake of uh, other people who joined here, I'd like to tell. There are a few things I'd like to announce now. You know, you often heard in the media that there is a permission list in the NACC. I have a data. I have a doubt. You have a doubt in December. I 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 have a doubt in permission. Rashi Kritigaru is about 200 more than what was given in previous time. Including built-up area. I don't know what to do. Stamps and registration are all the same. Registration is all the same. Layouts are all the same. I'll show you the picture. That's also in June, July, we have to do that. That's also in the same way. So, yes, during elections, slump happens not only in Telangana, in every other parts of the country. And you know the reasons from this day, I can't tell them also. You will not be able to move your money properly. And there is a certain amount of ratio happens where money is not paid straight away. So all these things are there and everybody is busy in uh, elections. So there are a certain amount of downtrend will be there. But in spite of all of that, Hyderabad has been doing tremendously strong. And luxury low, luxury housing low, Talabaga performed just now. Affordable housing low, middle sector low, Kanta, Ibandundi, Kondaga Nundadi. Can office space leasing low, one of the best markets in the country compared to any other city also. So all the indicators for real estate performance are really good. And you could coach over again by the build over later. Now this. In fact, our Honorable Chief Minister Garu, he was talking about uh, neighboring states where real estate is going to boom. And I'd I don't like to make repeat those comments because I'm an officer and you all know about that. Ekor kena miru double ekor bertaruh, ye bank lebar taruh, state bank kah finjal lebar taruh, lak boleh deh doh engkau panik malu bank kocis ya bank lebar taruh. You should have a brand value. That's what this city has. The sectors that work here, the number of people who come here, the number of Indians who come here, number of nationalists living here, number of consulates here. These are all. You have an American consulate here. What does it indicate? It indicates land art situation. आर्थिक सर्वे लो और चेस्ट ना नम्बर आदि मन को चेस्ट ना रो ये रीजन ले एम परिश्रम लो चेदना काव्य संबंधी यक्कड़ एटवन टाउनशिप्स डेवलप चाहिए अली व्हाट आर द सेक्टर्स इन विच हाइड्राबाद इज़ लाइकली टू कंपीट एंड सक्सेड दान पे नगर चेस्ट ना इंतर तागले दो ये 2050 प्लान लो ब्लू ग्रीन इन्फ्रा � Entire entire human you know civilization is like that. Munde destra jasta mo chetal calls kontam thara taakal bot kontam dhan baujes kontam. Musi is like that kind of a project. Blue green infra lo 120. Bada haran ki war or lo prayito dhan alle berne sarasul nai. What baug jayali? Veal ko the park lo nai. What baug jayali? CM gar mana vision lang kotun kulo jaisar. Waka hoyi akar lo park mana betal city ki city ki pakkan jepe sneses. Dhan ko de plan jastam. Unnai lands manaku. 
ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి నాన్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి ఒక ఎకరాల పార్క్ ఎందుకు చేయకూడదు వై గ్రేటెస్ట్ పార్క్ షుడ్ బీ ఇన్ లండన్ ఓన్లీ వై బిగ్గెస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ పార్క్ ఈజ్ ఇన్ సింగపూర్ ఓన్లీ వై కాంట్ వీ హ్యావ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ బిగ్ డ్రీమ్ యు నో టు యూ నీ టు డ్రీమ్ వెల్ టు రియలైజ్ దస్ డ్రీమ్స్ సో ఇది ఒకటి పెట్టున్నాం అట్లాగే బ్లూ గ్రీన్ ఇన్ఫ్రాలో ప్రాజెక్ట్ కానీ ఇప్పుడు మనకు వస్తున్నట్టు మూసి ప్రాజెక్ట్ చాలామంది అనుకుంటున్నారు మూసి ఏమవుద్దని మనం తీసుకున్న క్యాబినెట్లో ఒక డిసిషన్ ఏంటంటే గోదావరి నీళ్ళు తీసుకొచ్చి మూసిని క్లీన్ చేయాలి ఐదు వేల ఆరు వందల కోట్లు దానికి శాంక్షన్ అయింది ప్రాజెక్టు టెండర్కి వెళ్ళబోతుంది ఈ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్లో వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది టూ ఇయర్స్లో దాన్ని కంప్లీట్ చేయబోతున్నాం సో ఇఫ్ ఎనీబడి హ్యాస్ అ డౌట్ ఐ కెన్ ఛాలెంజ్ దమ్ ఫ్రమ్ దిస్ డెస్క్ దట్ ఇఫ్ ఆల్ గోస్ వెల్ ఫ్రమ్ టూ ఇయర్స్ నౌ యూ విల్ సీ క్లీన్ వాటర్ అండ్ యూ విల్ బేబుల్ టు స్టాండ్ నెక్స్ట్ టు మూసి పర్ హాఫ్స్ యూ కెన్ స్విమ్ దేర్ ఆల్సో దిస్ ఇస్ ఆనరబుల్ సేమ్స్ డ్రీమ్ చాలా ఛాలెంజ్ తీసుకున్నారు ఆయన ఇప్పుడు నేను కూడా సౌత్ కొరియా జాయిన్ కాబోతున్నాను ఈ సెకండ్ లెగ్ ఆఫ్ ద డాటర్ హెస్ బిన్ వెరీ గుడ్ అండ్ ఆనరబుల్ సీఎం ఆల్సో అనౌన్స్ రీసెంట్లీ అన్ ఆర్గనైజర్ హైడ్రా దిస్ హైడ్రా ఈజ్ ఫర్ పబ్లిక్ అసెట్స్ ప్రొటెక్షన్ నాట్ ఈవెన్ దాట్ when a foreign firm comes and invests money here google comes and sets up the shop or some other abc company comes and sets up the shop here invests some 200 million dollars they would like to have a five day week or a six day week as per their policy suddenly a flood cannot come a traffic jam cannot happen their 200 employees cannot reach there that's going to hit their employment that's going to hit their going to you know balance sheet that's why this organization has come up it's headed by a very senior ips officer it's going to have a huge infrastructure in terms of human resources in terms of we have kept 200 crores budget figure for this firm 200 crores budget allocated jesam hydrogen organization ki to buy vehicles to reach places to protect and on top of that we are also building digital platforms now when 2050 mass plan is announced we are also starting a gis hub for entire state urban local bodies everything will be on gis this is not to increase taxes or uh, not to increase revenues we want to have our master plan our town planning your sanction of plans all have to be digitized every lake every public asset every public park has to be digitized geo coordinated we would like to keep cameras we would like to get a monthly kind of a google maps and see what kind of encroachments are going on where is traffic is getting stuck when cmp comprehensive mobility plan happens what normally happens is they take number of vehicles coming i said nothing doing you have to do a micro manage go to one locality see how many vehicles are coming out there is a seasonality a diurnal seasonality for every vehicle coming out morning 9 o'clock any vehicles bad us nai ye vehicle any vehicles us nai ivanta kuda available petunda data andi idantha kuda indiku studies la vaaladu ipudu vaadutunna mem so we are going to release digital platform applications for citizens for when to reach a hotel where is the problem you can search on it and find out this kind of applications are there western countries so this kind of gis hub is happening so the digital applications are coming coming back to one more uh, grievance for uh, real estate you say that pre scrutiny of auto dcr it takes an enormous amount of time not more than 10 minutes from 3 months now we are bringing ai virtual reality into this you know i have announced recently we have given a tender you look into that artificial integration you know intelligence is required to scrutinize this intak mundu led adi virtual assistant we want to you know for a norm a simple householder to your architect virtual assistant will be there prompting him what kind of things he has missed how much set off he has missed how much fsi problems are there whether the corridor is put properly ivanni kuda nu virtual assistant guide chestundi mem we are bringing in the best of the tg b pass best in the country will be there 3 to 4 months now tender is out now and maybe another 15 20 days we are going to campaign on the best of the agencies and that's going to help all of your grievances e offline online id undadu ink basically gan it will be number one tool in the country that's what uh, we are trying to get and nothing short of number one uh, our uh, mud minister chief minister sir will will not agree for that one so these kind of uh, reforms are going on when 2050 master plan maybe all the cmp B, uh, blue green and fry economic development plan when they come by the time we want all this uh, assets management and uh, gis will be coming and door numbers also we want to give even kalapukunte this master plan will be meer chaala vaatu kostuntaru change of land use kavali our road ikkada kamalaku meet cheyali ee road padavu cheyali this all can happen by it digital tools this is what spurs the growth proper door number lekunda proper street ekkada undo telikunda google kuda is very good tool but we have seen that lands in uh, some tank or uh, you know because google can provide but we need to have our own data to buttress it to support it actually 
So unless you are far ahead in digital AI revolution and bring in a new cities like new townships, we are in a blind dream. That's not going to be our dream. Our dream is going to be realistic kind of a dream. And it will be hedged by these kind of a studies and consultation workshops, consultations with the real estate sector, industry sector, IT sector, pharma sector. These are all going to happen. And this is a very, very vibrant economy. And as I said, you are the visionaries. Real estate visionaries. Thank you very much.